اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم اگلے گناہ کبیرہ کو جو ہم ڈسکس کریں گے وہ والدین کی نافرمانی کرنا ہے اس زبن میں اللہ عز وجل سورہ بنی اسرائیل میں فرماتے ہیں وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اور تمہارے رب نے حکم فرمایا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی پوجا نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفْيُمْ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا اور اگر تمہارے سامنے ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے دیکھو افتک نہ کہنا اور انہیں جھڑکنا نہ بلکہ ان سے تعظیم سے بات کرنا وَغْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ اور دیکھو ان کے آگے آجزی کے ساتھ نرم دلی کے ساتھ پیش آنا اور دیکھو ان سے دو ان کے لیے دعا کرنا وقر رب رحم ہما کما رب بیانی صغیرہ کہ باری تعالی ان پہ رحم فرما جیسا کہ انہوں نے مجھ پہ رحم فرمایا جبکہ میں چھوٹا تھا اچھا یہ تو سورہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہو گئی پھر سورہ انکبوت میں اللہ عز وجل فرماتے ہیں ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا حسنا کہ دیکھو ہم نے آدمی کو تاکید کی کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرے کہ ووصینا الانسان بوالدیہ حسنا اچھا اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں بڑے کبیرہ گناہوں کے بارے میں خبر نہ دوں پھر آپ نے ان گناہوں میں والدین کی نافرمانی کا بھی ذکر کیا تو امام مسلم نے اسے کتاب الایمان میں نقل کیا ہے اللہ عز وجل کی رضا والد کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضی میں ہے یہ حدیث بھی درجہ صحیح کو پہنچتی ہے اور اس کو امام ترمزی نے نقل کیا ہے اچھا پھر باپ جنت کے دروازوں میں سے درمیانی دروازہ ہے اگر تو چاہے تو اس کی حفاظت کر اور اگر چاہے تو اسے ضائع کر اسے بھی امام ترمیزی نے روایت کیا ہے اچھا اس حدیث پاک کو امام ترمیزی نے درجائے صحیح پہ قرار دیا ہے جنت ماں کے قدم و تلے ہے اس کو مستد الشہاب میں اسی طرح بارگاہ رسالت میں ایک شخص حاضر ہوا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جہاد پر جانے کی اجازت طلب کر رہا تھا تو حضور نے ارشاد فرمایا کیا تیرے والدین زندہ ہیں اس نے عرض کیا جی ہاں حضور نے کہا تو پھر جا ان کی خدمت کر اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے اچھا پھر تیرے حسن سلوک کی زیادہ مستحق تیری ماں تیرا باپ تیری بہن اور تیرا بھائی ہے پھر جو رشتے میں جتنا قریب ہو اس کا مرتبہ ہے اس کو امام نسائی نے روایت کیا ہے اچھا پھر والدین کا نافرمان احسان جتانے والا شراب کا عادی اور جادو کی تصدیق کرنے والا جنت میں نہیں جائیں گے تو اب اس کو بھی کئی کتب حدیث میں روایت کیا گیا ہے اب شراب کے عادی والی بات اس کو امام نسائی نے روایت کیا ہے پھر اس کے بعد جو ہے کفر و شرک کے ماسوا جن گناہوں کے مرتقبین کے بارے میں جنت میں داخل نہ ہونے کی احادیث مبارکہ میں وعید آئی ہے اس کی مختلف تعویریں کی گئی ہیں اگر اس گناہ کی حرمت قطعی ہو تو اس صورت میں ان کو حلال جاننے والے کے بارے میں حدیث مبارکہ اپنے ظاہر پر ہوں گی اور ایسے لوگ اصلا کبھی جنت میں داخل نہ ہوں گے اور اگر گناہ کا مرتقب اسے حرام جاننے کے باوجود کرے تو اس صورت میں یا تو مراد یہ ہے کہ وہ ابتدان جنت میں داخل نہیں ہوگا لیکن سزا بھکت کر پھر اللہ عز وجل معاف کر کے جنت میں داخل فرما دیں گے اچھا اسی طرح حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عرابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ کبیرہ گناہ کون سا ہے تو حضور نے ارشاد فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا اس نے کہا پھر کون سا تو آپ نے فرمایا والدین کی نافرمانی کرنا پھر اس نے کہا پھر کون سا آپ نے فرمایا جھوٹی قسم کھانا تو اس کو بھی امام بخاری نے روایت کیا ہے اسی طرح والدین کا نافرمان اور تقدیر کو جھٹنالے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا تو یہ مسند امام احمد میں یہ حدیث آتی ہے اچھا پھر ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کیا فرماتے ہیں اگر میں پانچوں نمازیں پڑھوں رمضان کے روزے رکھوں زکاة ادا کروں پھر بیت اللہ کا حج کروں 
تو کیا میرے لیے کیا جزا ہوگی آپ نے فرمایا جو یہ کام انجام دے گا وہ امبیا صدیقین شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا مگر یہ کہ والدین کا نافرمان ہو تو وہ اس سعادت سے محروم رہے گا تو اس کو قائت المقصد فی زوائد المسند کتاب الصوم میں اس کو نقل کیا گیا ہے اسی طرح تمام گناہوں میں سے جس گناہ کی سزا اللہ چاہتا ہے قیامت تک مؤخر فرما دیتا ہے سوائے والدین کی نافرمانی کے کہ اس کی سزا وہ جلد دیتا ہے تو اس کو شعب الایمان میں روایت کیا گیا ہے اسی طرح تمام گناہوں میں سے جس گناہ کی سزا اللہ زوجل چاہتا ہے قیامت تک مؤخر فرما دیتا ہے سوائے والدین کی سزا وہ جلد دیتا ہے تو اس کو تو شعب الایمان میں روایت کیا گیا ہے بیٹا اپنے باپ کا بدلہ نہیں چکا سکتا مگر یہ کہ وہ اپنے باپ کو مملوک یا غلام پائے تو اسے خرید کر آزاد کر دے اس کا مطلب یہ ہے کہ بیٹا اپنے باپ کی کتنی خدمت کرے مگر اس کا حق ادا نہیں کر سکتا اچھا اس روایت کو امام مسلم نے روایت کیا ہے اللہ زوجل نے والدین کے نافرمان پر لانت فرمائی ہے اس کو امام حاکم نے المستدرک امام حاکم میں نقل کیا گیا ہے اچھا اسی طرح خالہ ماں کے مرتبے میں ہے اس کو امام ترمیزی نے روایت کیا ہے حضرت سیدنا وہب بن منبع سے منقول ہے کہ اللہ زوجل نے حضرت سیدنا موسا سے ارشاد فرمایا کہ اے موسا اپنے والدین کی عزت کر بلا شبہ جو اپنے والدین کی عزت کرے گا میں اس کی عمر میں اضافہ کر کروں گا اور اسے ایسی اولاد دوں گا جو اس کے ساتھ بھلائی کرے گی اور جو اپنے والدین کی نافرمانی کرے گا میں اس کی عمر میں کمی کروں گا اور اسے ایسی اولاد دوں گا جو اس کی نافرمانی کرے گی اسی طرح حضرت سیدنا کعب الاحبار سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اللہ بندے کو ہلاک کرنے میں جلدی کرتا ہے جبکہ وہ اپنے والدین کا نافرمان ہو وہ ضرور اسے جلد عذاب دیتا ہے اور بلا شبہ اللہ بندے کی عمر میں اضافہ فرما دیتا ہے جبکہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنے والا ہو وہ ضرور اس کی بھلائی اور خیر میں اضافہ فرماتا ہے تو اب یہ دونوں جو قول ہیں کاب اخبار کا بھی اور وہاب ابن مربع کا بھی اس کو الزواجر عن اقتراف الكبائر اس کے اندر نقل کیا گیا ہے اسی طرح اسی طرح حضرت سیدنا ابو بکر بن ابو مریم فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے تورات میں پڑھا ہے کہ جو شخص اپنے باپ کو مارتا ہو اسے قتل کر دیا جائے حضرت سیدنا باب ابن منبع فرماتے ہیں کہ تورات میں ہے کہ جس نے اپنے باپ کو تھپڑ مارا اسے رجم کیا جائے تو اس کو بھی الزواجر عن اقتراف الكبائر میں نقل کیا گیا ہے تو یہ تمام قول ہیں یہ اسرائیلیات میں سے ہیں لیکن ان کو ہم نے یہاں نقل کر دیا ہے کہ یہ گناہ کبیرہ ایک ایسا گناہ ہے کبیرہ ہے یہ نہ والدین کی نافرمانی جو صرف شریعت محمدی میں نہیں بلکہ شریعت محمدی سے قبل بھی یہ کبائر گناہ میں سے تھا وما علینا اللہ البلاغ